வெல்கம் பேக் டு வீட் கே ஃபோட்டோகிராஃபி நம்ம யூடியூப்பில் எந்த வீடியோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலுமே அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு பேராவது இந்த கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க நான் செவன்டி செவன் டி வாங்குறதா இல்லை எயிட் ஹண்ட்ரட் டி வாங்குறதா இல்லை எயிட்டி டி வாங்குறதா கேனனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப நியாயமான ஒரு கேள்விங்க ஏன்னா கேனனில் வந்து அழகாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க இவ்வளோ 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ விலையும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் டிலேருந்து ஆரம்பிச்சு செவன்டி செவன் டி கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி அப்புறம் எயிட்டி டி இன்னுமே கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி இது வந்து விலை வந்து நான் லிங்கில் சாரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் அந்த கேமரா பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் மேபி டிஸ்கன்டியூ கூட இருந்திருக்கலாம் அந்த கேமரா ஸோ விலை நான் இப்போ சொல்ல நீங்கள் லிங்க் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே கேமராவில் வித்தியாசங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வித்தியாசங்கள் எதுவுமே கிடையாதுங்க இமேஜ் குவாலிட்டிலேருந்து வீடியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் மூணுமே வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு மெகா பிக்சல் இருக்கிற கேமரா தான் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு இருக்குது நாற்பத்தஞ்சுக்கு நாற்பத்தஞ்சுமே கிராஸ் டைப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் மூணுலேயுமே அதே மாதிரி ஐஎஸ்ஓ பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்கும் அது வித்தியாசமே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எதில் வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசம் ஜாஸ்தியாகுது அப்படின்னாக்கா இந்த சொகுசு ஃபேக்டரில் தான் வந்து வித்தியாசம் ஜாஸ்தியாகுது ஒன்று ஒன்றோட இன்னொன்று சொகுசு ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறதுனால இப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் டி தான் வந்து இருக்கிறதுலே கம்மி சொகுசு செவன்டி செவன் டி அதோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எயிட்டி டி வந்து அது இன்னுமே ஜாஸ்தி என்ன சொகுசு அப்படின்னாக்கா எயிட்டி டி வந்து முக்கியமாக பெரிய கிரிப் இருக்குது வெதர் சீல்ட் அந்த கேமரா பெரிய பேட்ரி இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் பழைய ப்ராசஸர் டிஜிக் சிக்ஸ் ப்ராசஸர் இந்த ரெண்டு கேமராவில் வந்து அதாவது எயிட் ஹண்ட்ரட் டிலேயும் செவன்டி செவன் டிலேயும் வந்து வெதர் சீலிங் கிடையாது ஆனால் கொஞ்சம் பெட்டர் ப்ராசஸர் டிஜிக் செவன் ப்ராசஸர் அதனால் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த ஐஎஸ்ஓ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பெரிய வித்தியாசம் நான் பார்த்ததில்ல இருக்கும்னு நம்பலை நான் எனிவே அந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப சயின்டிஃபிக் டெஸ்ட்லாம் போக வேண்டாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு இந்த கேமராவை நம்ம புஷ் பண்ண போகிறதும் கிடையாது அதனால் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நான் பார்க்கல ஓகேங்களா ஸோ ஐஎஸ்ஓ பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குங்கிறாங்க செவன்டி செவன் டிலேயும் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிலேயும் அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து வெதர் சீலிங்கும் கிடையாது பேட்ரியும் வந்து சின்ன பேட்ரி இப்போது எயிட் டி வந்து எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லேயும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த கேமரா நல்லா அது ரொம்ப சாலிடாக இருக்கும் அந்த கேமரா பார்த்திங்கனால தெரியும் உங்களுக்கு அது கையில் எடுத்து யூஸ் பண்ணி பார்த்திங்கனால தெரியும் உங்களுக்கு நிக்கானில் வந்து இந்த செவன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லை செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி பெரிய கேமரா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் கேமரா அது செவன்டி அந்த அளவுக்கு கிடையாது செவன்டி மார்க் டூ அளவுக்கு கிடையாது எயிட்டி டி ஸோ செவன்டி மார்க் டூக்கு ஒரு லெவல் கீழே அது ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நிச்சயமாக சூப்பரான கேமராங்க அது அஞ்சு அஞ்சு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஒரு செகண்டுக்கு ஸோ மூணு கேமராலையுமே அஞ்சு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஸோ மத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணு கேமராலையும் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ எடுத்து காமிச்சோம் காமிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் எந்த கேமராவில் இதே எடுத்ததுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது ஒரே லென்ஸ் வச்சு எடுக்கிறோங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஏன்னா எல்லாமே ஒன்று தான் சென்சர் எல்லாமே ஒன்று தான் இந்த கேமராவில் ஸோ அதில் வந்து எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சொகுசு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த கேமராவை நீங்கள் வாங்குறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நிர்ணயிக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இப்போ எயிட்டி டியில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெரிய கிரிப்னு சொல்லிட்டு அது ஓகே பிரச்சனை இல்லை மூணு கேமராலையுமே வந்து அந்த அந்த ஃப்ளிப் அவுட் ஸ்க்ரீன் இருக்குது டச் ஸ்க்ரீன் இருக்குது அதே மாதிரி முக்கியமாக டியோல் பிக்ஸ் ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் மூணு கேமராலையுமே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் அதனால் பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுக்கு ஃபோக்கஸிங்லாம் ப்ராப்ளமே இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ உள்ளே இருக்கிற டெக்னாலஜியில் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்னு எதுவுமே கிடையாது வெளியில் இருக்கிற இந்த சின்ன சின்ன சொகுசுகளில் தான் வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் பட்டன் லேவுட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெளியில்ட்டி <laughs> செட் பண்ணிருக்க வேண்டியது அப்படி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆனால் எயிட் ஹண்ட்ரட் டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்காது செவன்டி செவன் டியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எயிட்டி டி அளவுக்கு பட்டன்ஸ் இருக்காது டெடிக்கேட்டட் பட்டன்ஸ் ஆனால் கொஞ்சம் அங்கங்கே அப்படி இப்படி தூவி விட்டு விட்டுருப்பாங்க செவன்டி செவன் டிலேயும் வந்து டாப் எல்சிடி இருக்குது அதனால் அது இன்னுமே ஈஸி உங்களுக்கு ஸோ பேட்ரியும்
உள்ள இருக்கிற விஷயங்களெல்லாம் ஒன்று தான் ஆனால் வந்து வெளியில் இருக்கிற தோற்றங்களும் வெளியில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன உபயங்களும் தான் வந்து இந்த கேமராவுடைய விலையும் ஆகட்டும் இந்த கேமராவுடைய ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு யூஸபிலிட்டி அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு ஸ்டுடியோ விட்டு நான் வெளிலே போக மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் டி தாராளமாக போகிறோம் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக ஒன்றுன்னாக்கா செவன்டி செவன்டி போகிறோம் எயிட்டி டி அளவுக்கு செலவு பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இல்லை எனக்கு வந்து வெதர் சீலிங் மேடம் நான் வந்து வெயிலையும் எடுப்பேன் மழை தூரல் அந்த மாதிரிலாம் விஷயத்துலையும் எடுக்க வேண்டி இருக்கும் எனக்கு நான் எங்கே எப்போ எடுப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு ட்ராவல் ஜாஸ்தியாக பண்ணுவேன் நான் ஸோ எல்லா விதமான வெதர் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் எனக்கு தேவைப்படும் எனக்கு குளிர்லேயும் வேலை செய்யணும் ஹியூமிடிட்டிலேயும் வேலை செய்யணும் எனக்கு வந்து ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தாலும் வேலை செய்யணும் வெயில் ஓவராக இருந்தாலும் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எயிட் நிச்சயமாக பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் உங்களுக்கு எனக்கு என்னுடைய தேவை இது இந்த தேவைக்கு எனக்கு இந்த கேமரா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்கனாக்கா நிச்சயமா அந்த விஷயத்துல நீங்க ஏன் வர மாட்டீங்க ஸோ திரும்ப சொல்ற இமேஜ் குவாலிட்டி எல்லாமே ஒன்று தான் மூணு கேமராலையுமே ஸோ அதுல எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அதே மாதிரி எயிட் டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுலேயே வந்து அந்த பில்ட் இன் ஹெச்டிஆர் பிராக்கெட்டிங் இருக்கு ஸோ பிராக்கெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்க செவன்டி செவன் டிலையும் கிடையாது எயிட் ஹண்ட்ரட் டிலையும் கிடையாது அந்த ஆப்ஷன் அதே மாதிரி எயிட் டிடியில் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இன்னொரு முக்கியமான ஆப்ஷன் மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷர் அது இன் பாடி மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷர் இருக்கு எயிட்டிடியில் இது ரெண்டுத்துலேயும் அது கிடையாது அதே மாதிரி டைம் லாப்ஸ் இது மூணுலேயுமே இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் எயிட்டிடியில் கண்டிப்பாக இருக்க எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அது ஒரு வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன் நான் டைம் லாப்ஸுக்கு இந்த ரெண்டு கேமரா பற்றி தெரியல எனக்கு சாரி அதை மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் செக் செக் பண்ணிக்கோங்க இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத மற்றபடி எயிட் ஹண்ட்ரட் டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைட் வெயிட் ஸோ சின்ன கிம்பல்லேயே வந்து ஈஸியாக பொருந்தும் இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் டி ஏன்னா அது வந்து சின்ன கேமரா எயிட் டி வந்து பெரிய கேமரா வே அது க என்ன ஸோ வெயிட்டே பார்த்தீங்கன்னா கிராம் அறநூத்தம்பது கிராம் வரும் ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இது உனக்கு இந்தந்த தேவை எனக்கு இருக்குது செக் அடிச்சுக்கிட்டே வாங்க ஓகே இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் இது இதுலேயே இருக்கே அப்படின்னா போகிறோம் அதுவே போகிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா இருக்கே அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வாங்க வேண்டாம் தேவையே கிடையாது ஸோ பார்த்து முடிவு பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு எது பெட்டர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த குழப்பம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்காக தீர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி யாராவது இந்த ஒரு பியர் ப்ரெஷருக்காகவே வாங்க வேண்டாம் எயிட் டிடியில் எடுத்தால் தான் கேமரா ஃபோட்டோ சூப்பராக வரும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது எயிட் ஹண்ட்ரட் டிலேயே சூப்பராக வரும் ஃபோட்டோ அதே ஃபோட்டோ இதுலேயும் வரும் மொத்தம் எயிட் எயிட் டி வச்சிருக்கான் நான் இதை வச்சுருந்தா தப்பாக நினைப்பாங்களோ அவன் ஃபோட்டோ நல்லா வருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கவலையெல்லாம் வேண்டாம் அவங்களுக்கு இதுலேயே நல்லா வரும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டியில் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் நிஜமாகவே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது என்னென்னா ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து ஒன் பை எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் போகலாம் ஆனால் எயிட்டி டிலேயும் சாரி எயிட் ஹண்ட்ரட் டிலேயும் செவன்டி செவன் டிலேயும் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடு ஒன் பை ஃபோர் தௌசண்ட் தான் வரும் எயிட்டி டியில் ஒன் பை எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் போகலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டாப் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால் இனிமே ஒரு இப்போ எப்படி சொல்றது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லென்ஸ்ல எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போ சார் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லென்ஸ்ல இருக்கிறது அப்படின்னாக்கா நீங்க எயிட்டி எயிட் டிலையும் செவன்டி செவன் டி எயிட்டி எயிட் டியா இப்படி ஒரு கேமராவே இல்லை சாரி எயிட் ஹண்ட்ரட் டிலையும் செவன்டி செவன் டிலையும் எடுக்கிறத நீங்க எயிட்டி டில ஒன் பை எயிட் தௌசண்ட் எடுக்கலாம் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் டூல எடுக்கலாம் நீங்க ஸோ ஒரு ஸ்டாப் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சொகுசுகள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உபயங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா அதுக்கு தகுந்த ரேஞ்சில் கேனன் அழகாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க நீங்கள் எது வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் இமேஜ் குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா கேமராவும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த குழப்பங்கள் ஓரளவுக்காக தீர்ந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்ததுனாக்கா தேங்க் யூ பாப்பா பாப்பா ரொம்ப டைமிங் மிஸ் ஆயிடுச்சு சாரி ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிற இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த குழப்பத்தில் இருந்தாங்கனாக்கா மச்சி இந்த வீடியோ பாருமிச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க ஓகே உங்களை அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணு